മാനാ ഇമാൻ കുർത്തുബി വടിയുടെ വടിയുമായ ഷറയിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ വടിയുടെ കുറേ സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് നമ്മളെവിടെയും പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല മുമ്പൊക്കെ യാത്ര ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മരുഭൂമിയിലൊക്കെ അധികം യാത്ര പോവുക അപ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുന്നിൽ നാട്ടാൻ ഒരു കിബിലയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാട്ടാൻ വളരെ ഉപകരിക്കും ഏത് വടി നബ്സലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ അധികവും നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ വടി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പോണ സമയത്തൊക്കെ എവിടെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നിൽ ആ വടി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നാട്ടിവെക്കും എന്നിട്ട് അതിലെ അതാണ് കിബലയുടെ ഭാഗത്ത് നാട്ടിവെക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആ കറാ എന്താ ഉണ്ടാവില്ല കറാത്ത് സംഭവിക്കൂല അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നടു പോയി കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിസ്കരിക്കും അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവും ഒരു മറയുടെ പിന്നിൽ പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും കറാത്ത് സംഭവിക്കും നബ്സലാസ്ലമ കയ്യിൽ വടി ഉണ്ടായിരുന്നു കയബം തവാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹജർലസൂദിലേക്ക് ആ വടി കൊണ്ടായിരുന്നു നബ്സലാസ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സലാം ചെല്ലാൻ വേണ്ടി വടി കൊണ്ട് ഇഷാറത്താക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സലാം ഇഷാറാത്താക്കിയിരുന്നു ഉമർ ഖത്താ വൃദ്ധാവന്നോന്റെ കാലത്ത് തറാവി പള്ളിയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സഹാബികൾ അന്ന് വടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിരിയൽ എപ്പോഴാണ് ഏകദേശം ഫജർ വെളിവാകുന്നതിന് അടുത്ത സമയത്താണ് നിസ്കാരം ചെയ്തിരുന്നത് ഏകദേശം പിരിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ സഹാബികളൊക്കെ കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി താങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വടി പിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലാമ കുത്തുബ ഓതന സമയത്തും നബ്സുല്ലാ സ്വലമയുടെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അതുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ ആ വടി ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കുത്തുബോധന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു വടി ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാന ഇബിൻ മസൂർ അലി അള്ളാഹു നബ്സുല്ലാ സ്വലമയുടെ വടി പിടിക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പേരുണ്ടായിരുന്നു സുൽത്താൻ്റെ വടി എവിടെയും വെച്ചാൽ അത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആര് മഹാന ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു നബി നബിൻ്റെ വടി കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാഹിബുൽ അസ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പേരുണ്ട് നബിൻ്റെ വടി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള ആ പത്രത്തിൽ നബ്സുല്ലാ സ്വലമ ഏത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണാം ഇബിൻ മസൂർ അള്ളാഹുനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ കുത്തുബകളിൽ വടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഫുലഫായ റാഷദീങ്ങളിൽ പലരും ഏത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിൽക്കാല ഖലീഫ ഉസ്മാൻ അഫാർ അള്ളഹ ശേഷമുള്ള ഒരുപാട് ഖലീഫന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ അധികവും പിന്നീട് വടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മാന സാഹിബിൻ അലി അള്ളാഹു അതാബിൻ സാഹിബുള്ളാനും അദ്ദേഹത്തിന് വടി ഉണ്ടായിരുന്നു മാന ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മഴ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു മഴ ഉള്ള സമയത്ത് പള്ളിക്കൽ പള്ളിയിൽ ആൾ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വടി പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ വടി ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നെ വടി നോ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വടി നോക്കാവരുന്ന് നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ കാവൽ വരാൻ എന്തിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം ചെരുപ്പുണ്ടാവണവർ ചിലപ്പോൾ ഏതും കൊണ്ടുപോകും ആ വടി മാറി കൊണ്ടുപോകും ചിലവർ അപ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കുട്ടികളൊക്കെ വടി നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുറെ ആളുകൾ നിന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ഇമാൻ കുറിപ്പി പറയുന്നത് അമീൻ മനാഫിയൽ അസ വടിയുടെ ഉപകാരത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ലൊറബുർ റജുലി നിസാവു ആണയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല സാധനമാണ് ഏത് വടി എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചും പറ്റൂ അല്ലേ കാരണം നിസ്ലാ സ്വലാമ ഭർത്താക്കന്മാരെ കയ്യിൽ വടി ഉണ്ടാകണ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിംസല പക്ഷെ അത് ഓവറാണേനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാബിയുമായി വാ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നിംസുല്ലാ സ്വലമ ആ സാബിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് രണ്ട് സാബികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു സാബിയെ പറ്റി അസുഖം പറയും അമ്മ അബൂജഹം ഫലായ അള്ളോ അസാവ് അന്നാത്തിക്കി അബൂജഹമെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം തോളിന്ന് വടി എടുക്കും എപ്പോഴും നീല തോളിന്ന് വടി താഴത്തേക്ക് വെക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നല്ലോ കിട്ടും എന്നാൽ കണം സലാസം പറഞ്ഞു അപ്പോ
വടി താഴെ വെക്കരുത് അഹ്യവും ഫില്ലാ പക്ഷെ അവരോട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ മൃദുലമായി പെരുമാറണം എന്ന് മനസ്സിലാസം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മർത്താക്കന്മാർ പെരുമാറും എന്ന് പേടി തോന്നുമ്പോൾ പിണക്കുന്നുണ്ടാവും അനുസരണ ഉണ്ടാവും പെരുമാറണം എന്നല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് വടി ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് നിംസലാസിലാസിക്കാൻ അല്ലയ്ക്ക് സൗത്തക്കായി എറാഹു അഹലക്ക എൻ്റെ കുടുംബം കാണുന്നിടത്തൊക്കെ എൻ്റെ വടി എന്ത് ചെയ്യാനീ എന്ത് ചെയ്യാനീ തൂക്കി വെക്കണം എന്നാണ് കാരണം എന്താണ് അത് വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കൾ കിട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും അത് അത് എടുക്കും എന്നുള്ള തോന്നൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം കാണുന്നിടത്ത് വടി വെക്കണം എന്ന് കാണണം മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കളൊക്കെ ആരിഫിങ്ങള് മഹാന്മാരായ ആളുകള് ആഭിദീങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രായം ആയാൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വടി പിടിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുമല്ല ഒരു മാനോട് ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങളെന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നടക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് പറയണ്ട ഞാൻ വയ വയസ്സായിട്ടോ രോഗിയായതുകൊണ്ടോ അല്ല പഠിച്ച് ഞാൻ ഇനി ആയാലമോ അന്നി മുസാഫിറിൻ നാം പറഞ്ഞു ഉന്നാവുന്ന എന്തെയാണ് യാത്ര പോകാൻ ഉള്ള ആളാണ് വാനസാമിൻ ആലത്തി സഫർ അത് സഫറിൻ്റെ ഞാനൊരു മുസാഫിറാണ് സഫറിൻ്റെ ഉപകരണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏത് വടി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു താഴ്മക്ക് വേണ്ടി എളിമക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഏത് പിടിക്കുന്നത് വടി പിടിക്കുന്നത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് വടി പിടിക്കൽ എന്തുണ്ട് സുന്നത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കൊടകളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ വല്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആശന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ കുട കുത്തി പിടിക്കൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് എന്താണ് അത് ഒരു താഴ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാന്മാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പിടിക്കൽ എന്തുണ്ട് സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇനി നോക്കാം അപ്പൊ അള്ളാഹു താല മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ചോദിക്കാണ് അമാ തിൽക്കബി അമീനിക്കയ മൂസ മൂസ നബി നിങ്ങളെ വല വലങ്കയിൽ എന്താകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി അള്ളാഹു താലക്ക് മുസാൻ അബി ഇസ്ലാം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറയാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത് ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ അൽഖിഹ അതിനെ താഴെ ഇടൂ യാ മൂസ അൽഖി കാരണം എന്താണ് ഇടാ അല്ലെ അൽഖിഹ അതിനെ ഞങ്ങൾ ഇടുവീൻ യാ മൂസ ഓ മൂസ നബി അള്ളാഹു താല അതിൻ്റെ മുസ്ലിം സ്വലാമിക്കുള്ള ആ പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുത്താല കൽപ്പിച്ചു അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ താഴെ ഇടുവാൻ അള്ളാഹു താല കൽപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അൽഖാഹ മുസാൻ നബി സ്വലാം അതിനെ താഴെ ഇട്ടു ഫൈദൻ ഹിയ ഫൈദ ഹിയ അപ്പോൾ അതായി മാറി ഹയ്യത്തുൻ ഹയ്യത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർപ്പമായി വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പായി ഏത് മാറി ആ വടി മാറി മുഫസ്സിനങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാണാം മമാൻ കുർത്തുബിയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാണാം അത് അതിങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർപ്പമായി മാറുകയും തംഷി വൽത്തൽത്തക്കുമുൽ ഹിജാറ അതിങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയും പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കല്ലുകൾ വരെ എന്ത് ചെയ്തു എടുത്ത് തിന്നാൻ തുടങ്ങി അത്രയും വലിയ ശക്തമായ ഒരു പാമ്പായി മാറി ഏത് ഈ വടി എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ മുസാൻ അബി ഇസ്ലാമിന് അപ്പൊ പിന്നെ അത് വടി പാമ്പായ അപ്പോൾ തന്നെ മുസാൻ അബി ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ആ മുസാൻ അബി ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും കണ്ട് തിരിഞ്ഞ് ഓടാൻ റെഡിയായി അതെ മുസാൻ അബി അലി ഇസ്ലാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു തല പറയാണ് കാല ഖുദ് കാല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ ഖുദ് മുസാൻ നബി നിങ്ങൾ അതിനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക വലാത്ത ഖഫ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഒന്നും കാട്ടൂല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിടിച്ചോളി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ മുസാൻ നബി ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ആ മുസാൻ അബി ഇസ്ലാം അതിനെ പിടിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ പൊടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പേടി ആർക്ക് ആ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു കയ്യിൻ്റെ ഈ കഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എന്താ അതിന് പറയാ ഇത് ഈ കയ്യിൻ്റെ ആ ഫുൾ കൈ ഡ്രസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഉള്ളുക്കാക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ് കൈ തൊടാത്ത രൂപത്തിൽ ശീലായമ്മ പൊതിഞ്ഞുകാണ്ട് പിടിക്കാൻ പോവാണ് അരെ മുസാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ഒരു മലക്ക് ചോദിച്ചു അല്ല മുസാൻ നബി അള്ളാഹു താലല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പിടിക്കാൻ പോകാൻ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണോ ഏഹ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പേടിക്കണത് എന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചു മുസാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചോദി
എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മുസാലാം പറഞ്ഞു വന്ന് വലാക്കിന്റെ സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ വലാക്കിന്നെ ലാളീഫും ഞാൻ വളരെ ദുർബലനാണ് എന്റെ സൃഷ്ടി ഇപ്പൊ ദുർബലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസാൻ വസ്ലാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ മുസാൻ വസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കൈയാണ്ട് പൊന്തിച്ച് നേരെ സർപ്പത്തിന്റെ വായന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഏത് കൈ അപ്പൊ അതും സംഭവിച്ചില്ല വായന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒന്ന് പ്രത്യേക സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മുസാൻ വസ്ലാം നേരെ വായന്റെ ഉള്ളിലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കൈ വെച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പൊ വടിയെടുക്കുകയും ആ പാമ്പിനെ എടുക്കുകയും അപ്പോൾ അത് ഏതായി മാറുകയും ചെയ്തു വടിയാകുകയും ചെയ്തു സോ നുഴയുക അതാണ് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതിനെ എടുക്കുക സോ നുഴയുക അതിനെ നാം ശേഷം മടക്കും സിയാറത്ത് അൽ ഹൂല ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതേത് അവസ്ഥ വടിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മടക്കും എന്ന് പറയേണ്ട പിന്നീട് അള്ളാഹുത്താല മുസാൻ നബി അലി അസ്ലാമൻ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദൃഷ്ട ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിക്ക് നൽകിയെങ്കിലും രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുത്താല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം അത് രണ്ടും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുത്താല അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആദ്യത്തിന് അതിനെ പരിശീലനം കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നു വലുമം യതക്ക മുസാനബി നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യന ഇല ജനാഹിക്ക നിങ്ങളുടെ ജനാഹികർ എന്താണ് കക്ഷത്തിലേക്ക് അല്ലെ നിങ്ങൾ കക്ഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുക തഹ്റജു അത് പുറത്തു വരും ബൈലാ വെളുത്ത നിറത്തിലായിട്ട് മിൻ ഒരു സൂ ഇൻ എന്നാ കാണാൻ എന്തുണ്ടാവില്ല അവര് ആ മോശത്തറില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആയത്തൻ ഉഹ്റ അത് വേറൊരു ദൃഷ്ടാന്തം സുവർണ മോശം അതായത് കൈ കണ്ടാൽ എന്തുണ്ടാവും അത് ദൃഷ്ടി ഇതിൽ മൂജത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഭയങ്കര ഗ്ലൈസിങ് അതായത് നിങ്ങൾ കൈ കക്ഷത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പുറത്ത് എടുക്കുക മുസ്ലാം അബിസ്ലാം കൈ ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പുറത്തെടുത്തു അത് ചന്ദ്രനെ പോലെ അങ്ങനെ വെട്ടി തിളങ്ങി ചില മുഫസരങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രകാശം പോലെ അങ്ങനെ നിന്നു ആ കൈ ശരിക്കും നല്ലൊരു ആകർഷണീയമായ പ്രകാശം അതല്ലാത്ത പറയാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ കൈയെടുത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു നോക്കൂ നല്ല രസകരമായ ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് അത് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശ രൂപമായി ഞങ്ങളെ കൈ മാറും എന്നാ വെളുത്ത് കാണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലായാൽ പിന്നെ അത് ഇഷ്ടാന്താവോ ആ ഇതെന്തോ കുരുത്തക്കേടാന്ന് ഇവരും അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അല്ലേ കൈ അണിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കൈ അണിച്ചിട്ട് കാണിച്ചാൽ അത് വെള്ളക്കളറായ ആ ഇതപ്പോ ദൃഷ്ടാന്ത ആകെ കുർത്തിയടായില്ലേ എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് അള്ളാഹുതല പിന്നെ ഒരു സൂ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടാവില്ല കാണുമ്പോ എന്നുണ്ടാവില്ല അതിൽ സൂ ഉണ്ടാവില്ല സൂ പറഞ്ഞാല് മോശം അറിയില്ല സൂ ഉൽ ഹുൽക്ക് എന്ന് അറിയില്ല അതാണ് മോശം മോശമായ ഒരവസ്ഥ ഏതിനുണ്ടാവില്ല അതിന് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അങ്ങനെ മുസാൻ അബിസ്ലാ എടുത്തു അത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ആ നിലക്ക് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ മുസാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു താല കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നബ്സു അള്ളാഹു അലൈഹി ഇസ്ലാമെ ഇവിടെ മുസാൻ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹു താല ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ആ ഈ അയാത്തിനൽ കുബറ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് മുസാൻ അബി ഇസ്ലാമിന് ഉള്ള ആ ദൃഷ്ടാന്തത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു തല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു താല പറയണത് ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല വേറെ എംബിയാക്കൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുസാൻ അബി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് സെഹറിന്റെയും ഈ ജാലബുദ്ധികൾക്കും മികച്ചു നിന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ജാലവിദ്യക്കാരനാകണം എന്നാൽ അത് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള അവിടെ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തെ ജനങ്ങൾ ആ ഒരു കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫുറോവിന്റെ ആളുകളൊക്കെ വടിയിട്ടപ്പോഴൊക്കെ അതായത് പാമ്പായതൊക്കെ
അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്ലാം നബി സ്വലാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ നീങ്ങുന്നത് കണ്ടു കാണാത്തവർക്ക് കണ്ടു കാണിച്ചു തരാം വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈറ്റ്നസ് മാറ്റിത്തരാം അതൊക്കെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാത്ത ഏതാണ് രോഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റുമ്പോൾ ഇസ്ലാം നബി സ്വലാമൊക്കെ എന്താണ് ആ മാനുഷികത വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മരിച്ചവരെ വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എതിർപ്പിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും വൈദ്യശാസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്താണ് ആ നടക്കാത്ത സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നീൽക്ക് ആ മുജിസ് ആ രീതിയിൽ നീങ്ങിയത് നബ്സലോസാഹസിന്റെ കാലത്തുള്ള കാര്യമായ സംഗതി എന്താണ് നബ്സലോസിന്റെ കാലത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഭാഷ അറബി സാഹിത്യമാണ് നബ്സലാ സ്വലം സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല മദർസിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അറബി ഗ്രാമർ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരവർ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സാഹിത്യമായി അവർ വന്നു റസൂല്ലാ സ്വലാ സ്വലം അതാണ് ഖുറാൻ ആരാൾക്ക് മുജീദത്തായി മാറിയത് പക്ഷെ മുസാൻ നബി സ്വലാം കല്ലാവത്തല കാണിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും നബ്സലാ അലി സ്വലം കല്ലാവത്തല ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് മഹാനായ നബ്സ് നബിതങ്ങളുടെ മുജീദത്ത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുജീദത്തുകളെല്ലാം ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണുള്ളത് നബ്സലാസിന്റെ മുജീദുകൾ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല അത് ആകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവരുടെ മുജീദത്തുണ്ട് ഇസ്രാവി മുറാജ് അല്ലെ നബ്സലാ സ്വലം അയാളാണ് ഏതാണ് ഒരു മുജീദത്താണ് പിന്നെ കൈ എടുത്ത് കഷ്ടത്തിൽ എടുത്തപ്പോൾ വെളുത്തു എന്നുള്ള നബ്സലാസ്ലം കൈ കൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുസാൻ നബി സ്വലാമിന്റെ മോജിദത്ത് എങ്കിൽ നബ്സലാ അലി സ്വലമക്ക് കൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം മോജിദത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൈയിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉറവുണ്ടായിട്ട് ഒരു സൈന്യം ഒന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതേപോലെ മിംബൈനി അസാബിയയിൽ മാകുന്നു വരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നിട്ട് ഏത് വന്നു ഉറവ വന്നു ആ സാപത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചു അതായത് രമിതങ്ങൾ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഈ വിരൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി വന്നു ഒരു സൈന്യം ഒന്നായിട്ട് ഏത് കുടിച്ചു ആ വള്ളം കുടിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ കുത്തുബയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മിംബൈനി അസാബിയയിൽ മാ എന്ന് പറയണില്ലേ അത് ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടില്ലേ അല്ലേ ഇതെന്താണെന്നറിയില്ല ഇതിങ്ങനെ സ്ഥിരം എന്തോ ഒരു പദമാണ് സലാത്ത് പോലത്തെ ഒരു പദമാണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് മിംബൈന സാബിയയിൽ മാവ് അതാണ് നബിതങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ എഴുതി വന്നു വെള്ളം വന്നു പിന്നെ നബിതങ്ങൾ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് ഏത് കാണിച്ചത് മുജിദത്ത് കാണിച്ചത് ഒരു വിരലെടുത്ത് ഏകദേശം മണ്ണെടുത്തെറിയുകയും എല്ലാ അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണിലും എഴുതി സംഭവിച്ചു അല്ലെ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ എല്ലാ അവിശ്വാസികളുടെയും കണ്ണിൽ കറക്റ്റ് പോയി കൊണ്ടു ഏത് ആ മണ്ണുകൾ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളുകയും എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്ന് തിരുമ്പുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് റസൂൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി പോയത് നബ്സലാ സ്വലമ കയ്യിലിരുന്ന് ചരക്കലകൾ തെസ്ബി ചെല്ലിയിരുന്നു അപ്പോൾ കൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം മോചിതത്തുകൾ ആർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാൻ അബൂഖ് സദ്യക്കുള്ള എടുത്ത് കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലും തെസ്ബി ചെല്ലിയിരുന്നു ഖുലഫാറാശകൾ നാലാളെ കയ്യിലും ചരക്കലുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു തെസ്ബി ചെല്ലിയിരുന്നു ഇനി പ്രകാശമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുജിദത്താണ് നബ്സലാബ് സഹാബികൾക്ക് അതുപോലത്തെ വലിയ കറാമത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് സഹാബികൾ നബ്സലാസിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് എൽമ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രകാശം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രണ്ട് വൈക്ക് പോകണം ഇപ്പൊ രണ്ടാളും അവിടുന്ന് സലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ രണ്ടാളും മുമ്പിലും ഏതായി പ്രകാശമായി അത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബികൾക്ക് ഉണ്ടായ മുജിദത്താണ് ഒരു സാബി നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തം തരണം തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോണ വൈന്ന് തോരുന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നെറ്റിയിൽ പ്രകാശമുണ്ട് തീവണ്ടിന്റെ ഏരി അല്ലേ അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് വന്നിട്ട് ആകെ വൃത്തിയാടാവും കാരണം എന്താ ആൾക്കാർ അതിപ്പോ മോമന് പോയിട്ട് ആകെ കുരുത്തക്കടായിക്കണം വികൃതായിക്കണത് അപ്പൊ പഠിച്ചവന് അത് പറ്റൂല അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടാറ് തോരുന്നത് അപ്പൊ പ്രകാശം നേരം വടിമക്കുയാടി എന്നിട്ട് മൂപ്പരും മടി വീശിയാടാണ് മല ഇറങ്ങി വന്നത് അപ്പൊ വെളിച്ചം വീശിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മല ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓടിക്കൂടി അപ്പം നിങ്ങളത് ഞാൻ മോമനെ കൂടി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മോമൻ്റെ റബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കണ്ടില്ല വടികൾക്ക് തിളങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി അത് സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ മൂസാന ബലി ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ മോചിതത്താണ് പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാഹി
ധിക്കാരിയായിരിക്കുന്നു ആരോടാ പറയണത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോടാ പറയണത് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാണ് പറയണത് ആരടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ഫിറോന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് എന്താ പോയി പറയണത് അവിടുന്നാണ് ഇപ്പൊ ഓടിക്കച്ചിലായി വന്നതാണ് ആര് മൂസാ നബി അല്ലെ പ്രശ്നം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന ആദ്യ ഡ്യൂട്ടി അല്ല എന്ത് ചെയ്യണ് അങ്ങോട്ട് പോകാറാണ് അവിടുന്ന് കഴിച്ചിലായിട്ടാണ് മൂപ്പര് നാട് വിട്ട് വന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ നാട് വിട്ട് വന്നതാണ് ഓടി പേടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിലായി വന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോ ആണ്ട് പോകണം എന്നിട്ട് മൂപ്പരത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൂപ്പര തൗഹീദിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ഷണിക്കണം മൂപ്പരുടെ അതും മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോ ആ മൂപ്പര കീഴിലെ വനീസരാളൊക്കെ മര്യാദക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ എന്താണ് കൽപ്പനയാണ് അതാണ് അള്ളാഹു തല പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് നീ വിശാലമാക്കി കൊണ്ട സ്വതിരി എന്റെ ഇതിനെ എന്റെ എന്റെ ഹൃദയ എന്റെ നെഞ്ചിനെ വിശാലമാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ച് വിശാല തടി പൊളിയും അപ്പൊ നെഞ്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ നെഞ്ഞ് ഉൾക്കൊള്ളും നെഞ്ഞിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏതാണ് അതിന്റെ ഹൃദയം അത് നീ അത് ആ അത് വിശാലമാക്കി കൊണ്ട അള്ളാഹുവെ എന്ന് മുസാൻ നബി സ്വലാം അവിടുന്ന് പറയാണ് വയസ്സിർലി അമ്രി എന്റെ കാര്യങ്ങളെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊണ്ട എന്ന് മുസാൻ നബി സ്വലാം പറയും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഹൃദയ ഹൃദയ വിശാലത ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഹൃദയ വിശാലത ഉണ്ടാകാ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിശേഷണമാണ് അള്ളാഹു തല ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു നേമത്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുസാൻ നബി സ്വല്ല ആദ്യം തന്നെ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിശാല കിട്ടണം അള്ളാഹിന്റെ ഇഷ്ടദാസമായ പരിപൂർണതയാണ് അള്ളാഹിന്റെ സ്വലയങ്ങളെ അടിമകളുടെ പരിപൂർണതയാണ് ഏത് ഹൃദയ വിശാലമാകുക എന്നുള്ളത് നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം രീതിയിൽ വിശാലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ചെറുപ്പത്തിൽ അമിനാബിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ല ഹലീമാബിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഹൃദയം കഴുകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിന് നുബുവത്തിന്റെ സമയമായിട്ട് ഹൃദയം കഴുകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇസ്രായ മിറാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൃദയം കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അലർ സുല്ലാഹി സുല്ലാഹി അപ്പൊ വയസ്സിർലി അമ്രി എന്റെ കാര്യം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം എളുപ്പമാക്കി തരണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹത്തല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഭരണാധികാരിയുടെ സമീപത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം ധിക്കാരിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വേച്ഛാധിപതിയാണ് പിന്നെ ധാരാളം സൈനിക ശക്തിയുണ്ട് മറ്റുള്ള ആസ്തികളുണ്ട് മാത്രല്ല മൂപ്പർക്ക് വരാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മൂപ്പരാണ് ഇലാഹ് എന്ന് ഇല്ലേ മൂപ്പർക്ക് എത്ര വരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പോഴും വാദിക്കുന്ന അന്ന് വാദിച്ച ആളാണല്ലോ ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് വാദിക്കുക മാത്രല്ല നാട്ടുകാർ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിറാവനല്ലാതെ ഫിറാവനല്ലാത്ത ഒരു ഇലാഹിനെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫിറാവൻ മരിച്ചപ്പോൾ മനീസ്രായൽ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് ഫിറാവൻ മരിക്കൂല എന്നാണ് ഇസ്രയേലികൾ പറഞ്ഞത് മരിക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ ജ ബോഡി കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അവർ ഫിറാൻ മരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തില്ല നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അവർക്ക് പേടി ഫിറാവൻ മരിക്കൂല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് മുസാൻ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഓരോ വിശ്വാസം അതായിരുന്നു തോന്നലതായിരുന്നു അപ്പൊ ഫിറാവനല്ലാത്തൊരു ഇലാഹോ അത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത്രയും ധിക്കാരി ആളെടുത്ത് പറയണേ വജ്ജല്ലാതെ നീ അല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹു ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പോകണം ആര് മുസാന വിശ്വലാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് താക്കത്തതിന് വേണം പിന്നെ ആണെങ്കിലോ അവിടുന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഒരാളെ കൊന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നതുമാണ് അതിന് ആദ്യം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ എന്നിട്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പോയിട്ട് നീ അല്ലാ ഇലാഹ് വേറെ ഉണ്ടടോ ഇവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും വേണം വലിയൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുസാൻ അബി സ്വലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ മുസാൻ സ്വലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയസ്സിർലി അമ്രി വഹലുൽ ലിസാനി എന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടിനെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ നീ കഴിച്ചു തരണം അല്ലെ നാവിന്റെ കെട്ട് കഴിച്ചു തരാ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അറിയണതാണ് അല്ലെ നാവിന് ചെറിയ ഒരു വൈകല്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അത് മുമ്പ് ഒരു പരീക്ഷണം പിറ നടത്തിയതാണ് അല്ലെ
സ്വർണം പിടിച്ചു അല്ല ഏതാണ് തീക്കട്ടയും ആ സ്വർണം അപ്പൊ മുസാൻ ഇസ്ലാം തീക്കട്ടെടുത്തു വായിൽ വെച്ചപ്പോ വായ പുള്ളി എന്നാണ് അല്ലെ എന്താ കൈ വള്ളാഞ്ഞത് കൈ വള്ളിയ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല മുസാൻ ഇസ്ലാമിനെ അവിടെ സംര അവിടെ വായ പൊള്ളൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണ് പിൽക്കാലത്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മുസാൻ അബിസ്ലാം പിന്നെ ഫുറാവിനെ അറിയുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് മുസാ മുസാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഫുറാവിനെ അറിയാം അപ്പൊ പിന്നീട് ഫുറാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വാദവുമായി വരുകയാണ് ഞാനാണ് റബ്ബിന്റെ ദൂതൻ അത് എന്നെ അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുസാൻ അബിസ്ലാം സ്ഫുടമായി പറയുമ്പോൾ ആ പറച്ചിൽ തന്നെ മതി ഏകദേശം സാമാന്യം ഇതുള്ളവൻ ഇവനിൽ എന്തുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ മുസാൻ അബിസ്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫുറാവിന് നീ പറയണത് നിനക്ക് തിരിയണില്ല മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ജനങ്ങളെ ഞാനാണോ ഉത്തമൻ ഈ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവനാണോ ഉത്തമൻ എന്ന് പറയാൻ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയും മര്യാ ഞാനാണോ ശ്രേഷ്ഠൻ മര്യാദക്ക് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ മൂസയാണോ ശ്രേഷ്ഠൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ മുസാൻ അബിസ്ലാമിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കണമെങ്കിലും അത് മുസാൻ അബിസ്ലാമിനെ സംസാരത്തെ കളിയാക്കി ചോദിച്ച ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ മുസാൻ അബിസ്ലാം സംസാരത്തിന് സ്ഫുടത കുറവൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വെറുതെ പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ അന്ന് ആ പിറാൻ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈകല്യത മല്ലാത്താലെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുസാൻ അബിസ്ലാം പറഞ്ഞത് വഹൽ ലൊക്കതത്വം മിൽ ഇസാനി എൻ്റെ കെട്ടിനെ നീ കഴിക്കണം റമ്പ് എഫ്കഹു കൗലി അവർക്ക് എൻ്റെ വാക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ട് നീ കഴിക്കണം എന്നേ മുസാൻ അബിസ്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടുകൾ നിന്ന് ഒരു കെട്ട് കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അത് നാവത്തിൽ കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മുസാൻ നബി ഇസ്ലാം എങ്ങാനും നാവ് ഫുൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഫോടതയുള്ള ആളായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ആരും മാറും അങ്ങനെ മുസാൻ അബിസ്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാവണില്ലോ എന്താ അമ്പിയാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആവശ്യമുള്ളത് അത് ചോദിക്കുള്ളൂ നമ്മളെ മാതിരി കിട്ടുന്നത് കണ്ടാല് ഏ ഏതാനും തരല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് കയ്യക്കും ഓറയക്കും ഡിക്കൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടും ചെയ്യില്ല ഭാര്യ വലിച്ചു വേങ്ങണ പരിപാടി ആർക്കും ഇല്ല അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഇല്ല എത്ര അമ്മക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടോ അത് മതി അവിടെ മുസാലമയ്ക്ക് എത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ പറയണ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ എന്തെന്താ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം അതിന് ഉള്ള രസപ്പെടുത അവർക്ക് അതൊരു താഴ്മയാണ് അപ്പൊ നമ്മക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം നമ്മൾ അല്ലാതെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അല്ല കൊറേ വാര് വലിച്ചുകൊണ്ട് തരണം എന്നല്ല പറയാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകണം അതാണ് മുസലിസിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള മാതൃക പടശവനെ വജാലിനെ ആക്കണം ലീ എനിക്ക് ആക്കണം വസീറം എന്നെ അലി എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു വസീറിനെ ആക്കണം വസീർ പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രി എന്ന് കൂട്ടിക്കോളി അല്ലെ ഹാറൂൻ ആഹി അതിന്റെ സഹോദരന് ഹാറൂൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ നാവിന് കെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അള്ളാഹുത്താല ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ പോയി പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തിരിയണമെങ്കിൽ എന്തിനാ കെട്ട് പോയി കിട്ടണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരിയണ ഒരു റബ്ബ് എന്നാണ് മുസാൻ നബി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് അള്ളാഹുത്താല കെട്ട് കഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ മുസാൻ നബി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഫുൾ വലിയ സ്ഫുടതയിലേക്ക് മുസാൻ നബി ഇസ്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇല്ല എന്നാൽ സംസാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും തിരിയും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യമേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മുസാൻ നബി ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആ വസീർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തില് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ഒരു ഒരു സഹായി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസാൻ നബി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ആ അള്ളാഹിന്റെ അവലിയ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അതേപോലെ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നേമത്താണ് എന്ത് നല്ലൊരു സഹായി ഒരു ദീനിയായ ഒരു സഹായി കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നബ്സുലാസ്ലാം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വസീറന്മാർ നാലെണ്ണുണ്ട് ഭൂമിയിൽ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ആകാശത്തിൽ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ഭൂമിയിൽ രണ്ട് എന്റെ
അവൻ അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടോ അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു സഹായം ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ദീനിയ സഹായം ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസാൻ നബി ഇസ്ലാം ഇവിടെ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മളെപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെ നന്നാക്കാനും തെർബിയത്ത് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൂട്ടുമ്പോൾ കയറ്റിത്തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അള്ളാഹത്തല നമ്മളെ ആവശ്യത്തിലാക്കി തീരുമാനമായിട്ട് വജാലി വസീറം എൻ്റെ അഹലി എൻ്റെ അഹലിൽ നിന്നൊരു വസീറിനെ എന്നെ ആക്കി തരണം ഹാറോ നഹി അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അത് ആരാകണം എൻ്റെ സഹോദരൻ ആ ഹാറോനാകാം ഒരിക്കൽ ആയിഷാബി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു ആ അജ്ജിന് വന്നാണ് ആയിഷാബി ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു ആറാബി ഇങ്ങനെ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരൻ വെച്ച് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സഹ ഉപകാരം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു സഹോദരൻ വേറൊരു ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരന് ചെയ്ത നേമ ഉപകാരം വെച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപകാരം ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരന് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഐശാവി ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോൾ സൈഡ് നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു വല്ലാഹി എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു വൈശാവിനെ പഠിച്ചവനെ വല്ലാഹി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഹാറൂന് ചെയ്ത ഉപകാരമാണ് കാരണം എന്താണ് ഹാറൂനെ മന്ത്രിയാക്കി ആര് പറഞ്ഞിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സഹോദരനെ മന് അല്ല മന്ത്രി അല്ല നബിയാക്കി മന്ത്രിയാണ് നബി അല്ലേ ആ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ നബിയാക്കാൻ വല്ല റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത് ഷഫായത്ത് അത് ലോകത്ത് ഇവിടെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഷഫായത്ത് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആറുവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഷഫായത്താണ് അപ്പൊ ഐഷാവ് അത് വലിയെന്ന് മറുപടി തരക്കടില്ലല്ലോ അത് ശരിയെന്നാണല്ലോ എന്ന് സമ്മതിച്ചു ആര് മതിയായ ഐഷാവി ഉഷ്ടു ബിഹി അസിരി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എൻ്റെ മുതുകനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പിൻബലം നൽകണം എന്റെ കാര്യത്തിൽ മുമ്പരെ പങ്കുചേർക്കണം നിന്നെ ധാരാളം തസ്ബി ചെയ്യാനോ നിന്നെ ധാരാളം ദിക്കർ ചെയ്യാനോ ഓക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ആത്മ സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായാൽ പഠിച്ചവനെ ഒന്നും കൂടി നിനക്ക് തസ്ബിയും ദിക്കറൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സഹായമാണ് അപ്പൊ നല്ല കൂട്ടുണ്ടായാൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അള്ളാവിലേക്ക് അടുക്കാനും തസ്ബി ചെയ്യാനും ഇബാത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്താണ് അത് ഒരു പ്രചോദനമാണ് അതാണ് മൂസാനസ് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഹിക്കുമത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മീയ നിർദ്ദേശാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആത്മീയ ഒരു മാർഗദർശി നമ്മൾക്ക് ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അവരുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടാവും അള്ളാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റൂട്ടിൽ കയറുന്ന ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീണ് റൂട്ടിലേക്ക് കയറാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് സഹായകമാവും അള്ളാഹുത്തല നമ്മൾ ഈ പറയും കേട്ടാലും നാഫ്ഷാൽ മാറ്റുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുത്തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ